हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल तुम्हारा जिस समस्त छात्र छात्री दो हज़ार कूड़ी साले जयंट एंट्रांस परीक्षा दिच जेई मेन्स जेई एडभांस परीक्षा दिख तर भिडियो जरा उच्च माध्यमिक परीक्षा दिख दो हज़ार कूड़ी साले ताओ भिडियो देखते पो इलेवन छात्र छात्री ताओ ये भिडियो देखते पो विशेषकर जरा जयंट एंट्रांस परीक्षा जयंटर ऊपर ही भिडियो बना हाँ तुम्हारा देख हाँ जयंटे भलो रैंक करते गाँव जयंटे तो तीनटे परीक्षा दीते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथामेटिक्स हे जरा इंजिनियारिंग परीक्षा देवा हाँ भलो इंजिनियर इंजिनियारिंग कलेजे पढ़ते गले तुम्हारे रैंक भलो करते हैं रैंक भलो करते गंके हे तुम्हारे भलो नम्बर पे हमें और अंक प्रतिदिन तुम्हारा हम अंत चार घंटा थे पाँच घंटा अंक पड़े हाँ तेल देखो अंके आस्ते आस्ते भय हो दूर हो जाए कैकटा अंक बस देखो जो अंकगल खूब ही इम्पर्टेंट दो हज़ार कूड़ी साले जयंट एंट्रांस परीक्षा जे मेन्स एडभांस परीक्षा आसते परे वसार सम्भवना आज जरा अंके भलो फल कर जयंट एंट्रांस करते चाओ जे मेन्स परीक्षा ता अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर मेल आईडी ह्वाट्सप नम्बर फोन नम्बर ए जयंट एंट्रांस परीक्षार्थी हमारे आलदा ह्वाट्सप ग्रुप आज है जार लिंक नीचे डेस्क्रिपन बक्स देा जयंट एंट्रांस परीक्षार्थी हमारे ह्वाट्सप ग्रुप हलो जे मैथ जे इ मैथ दो हज़ार हो कूड़ी एवं हम ह्वाट्सप नम्बर सेभेन सेभेन नाइन सेभेन एट फोर सेभेन थ्री वन फोर आबार बी जयंट एंट्रांस परीक्षार्थी हमारे ह्वाट्सप ग्रुप हलो जे इ मैथ दो हज़ार कूड़ी एवं हे ह्वाट्सप नम्बर हलो सेभेन सेभेन नाइन सेभेन एट फोर सेभेन थ्री वन फोर जरा को अंक ना पाले हमार ग्रुपे पोस्ट कर देवे हाँ समाधान कर देव और तुम्हारा हमार ह्वाट्सप ग्रुपे अवश्य जयन कर तुम्हारा मनोज सहकार सम्पूर्ण भिडियो देखो समय नष्ट ना कर शुरू करा जा नम्बर अंक देखो अंक पढ़ो तुम्हारा द नम्बर अफ टैंगल्स डेट कैन बी फर्म उथ टेन पॉइंट एज भार्टिस दस टा शीर्ष बिंदु दिए त्रिभुज गठन करा जाए के अब देम बिंग को लिनिया तर मध्य के संख्यक बिंदु हे सरलेखा एक ही सरलेखा अवस्थित हाँ ए रखम एक सौ दस टा कोलिनियर इज हे वन वन टेन मान हंड्रेड टेन एक सौ दस टा त्रिभुज गठन करा गया है दें दू अब के इज मैं केर मान निर्णय करते आर पढ़ी देखो द नम्बर द नम्बर अफ ट्रैंगल्स डैट कैन बी फर्म उथ टेन पॉइंट एज भार्टिस के अब देम बिंग को लिनियर इज हंड्रेड टेन दें दैल्यू अब के इज हाँ बोलिए बांगला कर ले हे दस टा हे शीर्ष बिंदु विशिष्ट दस टा शीर्ष बिंदु आदि द्वारा गठित त्रिभुज संख्या हे एक दस टा हाँ एवं एर मध्य एर मध्य हे संख्यक बिंदु हे एक ही सरलेखा अवस्थित तेल के मान निर्णय करो सल्व कर देखो द नम्बर अफ ट्रैंगल्स डैट कैन बी फर्म उथ टेन पॉइंट एज भार्टिस के अब देम बिंग कोल इन इज हम हंड्रेड टेन दें दैल्यू अब के इज हाँ अच्छा बोल जे दस टा शीर्ष बिंदु विशिष्ट शीर्ष बिंदु एर मध्य के संख्यक शीर्ष बिंदु हे सरलेखा अवस्थित उत्पन्न त्रिभुज संख्या हे एक दस टा हम के मान निर्णय करी अकोर्डिंग टू कंडिशन अकोर्डिंग टू क्वेश्चन बांगल् लिखी जेटा प्रश्न अनुसारे टेन सी थ्री माइनस के सी थ्री इज इक्ल टू वन वन जिरो देखो एक समतल धर एक त्रिभुज गठन करते गले कटा पॉइंट लागे तीनटे पॉइंट लागे तेल दस टा बिंदुर मध्य थे हाँ दस टा बिंदु दिए मैं त्रिभुज गठन करते हैं कटा त्रिभुज गठन करते हैं जेहतु एक त्रिभुज तैरि करते गले तीनटे शीर्ष बिंदु लागे तेल दस टा बिंदु दिए उत्पन्न त्रिभुज संख्या टेन सी थ्री ठीक है एक त्रिभुज 
হ্যাঁ তৈরি করতে গেলে হ্যাঁ তিনটে শীর্ষবিন্দু লাগে তাহলে দশটা শীর্ষবিন্দু আছে দশটা শীর্ষবিন্দু দিয়ে উৎপন্ন ত্রিভুজের সংখ্যা হবে কি হ্যাঁ টেন সি থ্রি দশটা শীর্ষবিন্দুর মধ্যে থেকে তিনটে শীর্ষবিন্দুকে যত প্রকারে হচ্ছে নির্বাচন করা যায় হ্যাঁ ত্রিভুজের সংখ্যাও ততগুলো হবে তাহলে এক যেহেতু একটা শীর্ষবিন্দু একটা ত্রিভুজের তিনটে শীর্ষবিন্দু তাহলে দশটা শীর্ষবিন্দু দিয়ে উৎপন্ন ত্রিভুজের সংখ্যা হচ্ছে টেন সি থ্রি এদের মধ্যে কে সংখ্যক হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে বলছে একই লাইনে আছে তাই তো ধরো কে সংখ্যক একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা আমি কথার কথা বলছি কে সংখ্যক হ্যাঁ পয়েন্ট হচ্ছে একই লাইনে আছে তার মানে কে সংখ্যক শীর্ষবিন্দু দিয়ে উৎপন্ন ত্রিভুজের সংখ্যা হচ্ছে জিরো তাহলে কে সি থ্রি বাদ যাবে তাই তো কে সংখ্যক হচ্ছে কে সংখ্যক শীর্ষবিন্দু হচ্ছে বলছে যে একই সরলেখায় অবস্থিত তাহলে হচ্ছে কে সংখ্যক শীর্ষবিন্দু দিয়ে উৎপন্ন ত্রিভুজের সংখ্যা শূন্য ওই জন্য মাইনাস কে সি থ্রি মাইনাস কে থ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে হান্ড্রেড টেন তাহলে করি দেখো টেন ইন্টু নাইন ইন্টু এইট ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে টেন মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু কে সি থ্রি থাক কে সি থ্রি ওটা পরে দেখছি কেটে গেল তিন দিয়ে কাটি তিন দুগুণি ছয় তিন তিরিখে নয় হ্যাঁ দুই পাঁচ দুগুণি দশ তিন পাঁচা পনেরো আট পনেরো একশো কুড়ি তিন পাঁচা পনেরো আট পনেরো একশো কুড়ি ইকুয়াল টু কে সি থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান জিরো একশো কুড়ি মাইনাস একশো দশ ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু কে সি থ্রিকে ভাঙি k into k minus 1 into k minus 2 into k minus 3 a factorial by factorial 3 into factorial k minus 3 eta eta kete galo eta hoche 10 tale k into k minus 1 into k minus 2 বা ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি সিক্স আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য ক্যালকুলেশনগুলো করছি কিন্তু তোমরা রাফ ক্যালকুলেশন করবা ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করবো হ্যাঁ তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি স্টেপগুলো করছি এরকম স্টেপ তোমরা এরকম করে করবা না আরও ফার্স্ট করবা হ্যাঁ তাহলে ছয় দশের ষাট ইকুয়াল টু কে ইন্টু কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু কে মাইনাস টু দেখো এইটাকে যদি ফ্যাক্টর করতে হয় তাহলে আর অঙ্ক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে এখানে একটা টেকনিক লাগাতে হবে হ্যাঁ এখানে একটা বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে এই এইটা যদি তিনটে যদি গুণ করি তারপর ষাটটা উপরে নিয়ে ওপাশে নিয়ে যাই উৎপাদক বিশ্লেষণ করি তাহলে আর অঙ্ক কমপ্লিকেটেড জটিল হয়ে যাবে আর হবেই না হবে অনেক বড় হবে হ্যাঁ মিনিট হচ্ছে সাত আট দশ মিনিট মতো সময় এখানেই লেগে যাবে তারপর নাও হতে পারে ভ্যানিসিংয়ে তিন থেকে আছে কে কিউ হবে ভ্যানিসিং হবে কত হবে না জিরো হয় হ্যাঁ তাহলে এটাকে একটা বুদ্ধি করি থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ চার পাঁচ কুড়ি তিন কুড়ি ষাট ঠিক লিখেছি নিশ্চয়ই হ্যাঁ তিন চারা বারো পাঁচ বারো ষাট কে ইন্টু কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু কে মাইনাস টু দেখো ফাইভ ইন্টু ফোরকে লিখলাম ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রিকে লিখলাম ফাইভ মাইনাস টু কে ইন্টু কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু কে মাইনাস টু দেখো কত সুন্দর হয়ে গেল দেখো কে ইন্টু কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু কে মাইনাস টু বা পাস আর ডান পাস কম কেয়ার করে লিখতে পারি অতএব কে এর মান হচ্ছে কত পাঁচ হ্যাঁ তাহলে কে এর মান হচ্ছে পাঁচ বি হচ্ছে সঠিক উত্তর বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার একদম সুন্দর অঙ্ক দেখো 
একটা সমতলে হচ্ছে দশটা শীর্ষবিন্দু আছে তার মধ্যে হচ্ছে কে সংখ্যক শীর্ষবিন্দু হচ্ছে একই সরলরেখায় অবস্থিত তাহলে এরকম কটা ত্রিভুজ গঠন করা যায় একশো দশ হ্যাঁ একশো দশটা ত্রিভুজ গঠন করা গেছে তাহলে কে এর মান কত তাহলে একটা ত্রিভুজ গঠন যেহেতু একটা ত্রিভুজে তিনটে শীর্ষবিন্দু থাকে দশটা শীর্ষবিন্দুর মধ্যে থেকে তিনটে শীর্ষবিন্দুকে যতভাবে নির্বাচন করা যায় উৎপন্ন ত্রিভুজের সংখ্যাও ততগুলো হবে তাহলে কে টেন সি থ্রি উৎপন্ন ত্রিভুজের সংখ্যা এর মধ্যে কে সংখ্যক শীর্ষবিন্দু একই সরলরেখায় অবস্থিত তার মানে মাইনাস কে সি কে সি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে গত হান্ড্রেড টেন তাই তো তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এই অবধি এসে আমরা অনেকে থেমে যাবে এখান থেকে ভ্যানিশিং করলে আর অঙ্ক হবে না এখানে এরকম কায়দা করে বুদ্ধি করে লিখতে হবে এটাই টেকনিক হুম এখানে এসে যেই কে তিনটেকে দিয়ে গুণ করবো ভ্যানিশিং করবো উৎপাদক করবো আর অঙ্ক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে জটিল জটিল হয়ে যাবে আর অঙ্ক হবে না আমাকে এই ষাটটাকে তিন তিন চার বারো চার পাঁচ বারো পাঁচ বারো ষাট আবার কি করলাম ফাইভ ইন্টু ফোরকে লিখলাম ফাইভ মাইনাস ওয়ান তিনকে লিখলাম ফাইভ মাইনাস টু কম্পেয়ার করলাম এ পাশ ও পাশ কে ইকাল টু ফাইভ এটাই রাইট অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা ভালো অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্ক দেখো দ্য নাম্বার অফ ওয়েস ইন হুইচ দ্য লেটার অফ দ্য স্ট্রিং এ এন আর টি আই পি এফ ক্যান বি অ্যারেঞ্জড সো দ্যাট দ্য ভাওয়েলস মে বি মে অ্যাপিয়ার ইন দ্য ওয়ার্ড প্লেসেস বলছি এই যে শব্দটা রয়েছে এই শব্দটা দিয়ে হ্যাঁ প্রদত্ত এ এন আর টি আই পি এফ এই কটা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা 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 লেটার দিয়ে গঠিত যে শব্দটা এটা কতগুলো শব্দ গঠন করা যাবে যাতে কিনা না ভায়েলগুলো হচ্ছে হ্যাঁ অযুগ্ম স্থানে থাকে অট প্লেসেস মানে অযুগ্ম সংখ্যা হ্যাঁ অট প্লেসেস মানে অযুগ্ম স্থানে এই যে এই ওয়ার্ডটা দেয়া আছে হ্যাঁ সাতটা লেটার দিয়ে যে একটা ওয়ার্ড এ এন আর টি আই পি এফ এই এই ওয়ার্ড দিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন এমন কতগুলো শব্দ গঠন করো বা কতগুলো শব্দ গঠন করা যায় যাতে কি না ভায়েল ভায়েলকে কে আছে এ আছে আর হচ্ছে আই আছে ভায়েল এ ই আই ওই পাঁচটা ভায়েল আমরা জানি স্বরবর্ণ বাংলা হচ্ছে স্বরবর্ণ এখানে ভায়েলকে কে আছে এ আর হচ্ছে আই আছে এরা সর্বদা যেন অযুগ্ম স্থানে থাকে তাহলে দেখি সাতটা লেটারের জন্য সাতটা স্থান করি সাতটা হচ্ছে প্লেস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সাতটা প্লেস সাতটা লেটারের জন্য তাই তো বলছে ভায়োয়েলগুলো অযুগ্ম স্থানে থাকে তাহলে অযুগ্ম স্থান কে 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 আছে নাম্বার ওয়ান অযুগ্ম স্থান নাম্বার টু থ্রি অযুগ্ম স্থান মাইনাস এইগুলো সব অযুগ্ম অযুগ্ম স্থান তাই তো এই সাতটা লেটারের জন্য সাতটা স্থানকে আগে ঠিক করলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অযুগ্ম স্থান কে কে আছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন হুম এই চারটে স্থানে শব্দটা কি এ এন আর টি আই পি এ তাই তো এর মধ্যে ভায়োয়েলকে ভিও ডব্লু ই এল ভায়োয়েল হচ্ছে একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে আই তাহলে দুটো এই ভায়োয়েল দুটো ভায়োয়েল দুটোর বসাস্থান কটা আছে এক নম্বর পজিশন দুই তিন নম্বর পজিশন পাঁচ নম্বর পজিশন চার নম্বর সাত নম্বর পজিশন তাই তার মানে এই চারটে স্থানে দুটো ভায়েল কত রকম ভাবে বসতে পারে এই চারটে স্থানে দুটো ভায়েল এই চারটে স্থানে দুটো ভায়েল কত রকম ভাবে বসতে পারে ফোর পি টু তাই তো হম ফোর পি টু তাহলে দুটো স্থান ব্লক হয়ে যাবে তাহলে সাতটে স্থানের মধ্যে যদি দুটো স্থান ব্লক হয়ে যায় তাই তো দুটো স্থান হচ্ছে পূরণ হয়ে যায় থাকে বাকি থাকে কটা হ্যাঁ পাঁচটা স্থান এই পাঁচটা স্থানে পাঁচটা হচ্ছে লেটার কত রকম ভাবে বসবে গুণ হচ্ছে ফাইভ পি ফাইভ প্রথম প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা যায় এত রকম ভাবে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা যায় এত রকম ভাবে তাহলে দুটো একসাথে কত রকম ভাবে সম্পন্ন করা যাবে এটা ইন্টু এটা তাহলে তাহলে এই যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এই ওয়ার্ডের মধ্যে দুটো ভাওয়াল আছে একটা এ আর একটা আয় তাই তো আর সাতটা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে লেটার রয়েছে নাম্বারিং করে নিলাম এক থেকে সাত পর্যন্ত অযুগ্ম স্থান ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এই চারটে স্থান অযুগ্ম স্থানে হচ্ছে দুটো লেটার এ আর আই কতভাবে বসতে পারে ফোর পি টু হচ্ছে উপায়ে বসতে পারে এইবার বলছি আর দুটো স্থান যদি ব্লক হয়ে যায় বাকি থাকে পাঁচটা লেটার আর পাঁচটা স্থান 
তাই তো হ্যাঁ দুটো স্থান যদি ব্লক হয়ে দুটো স্থান দুটো হচ্ছে ভাল যদি দুটো স্থান ব্লক করে নেয় তাহলে বাকি থাকে পাঁচটা লেটার পাঁচটা লেটারের জন্য পাঁচটা স্থান থাকে তাই তো তাহলে এই পাঁচটা স্থানে পাঁচটা হচ্ছে হ্যাঁ লেটার হচ্ছে মানে কনসোনেন্ট যাকে বলে ব্যঞ্জন বর্ণ কত রকম হয় বসতে পারে ফাইভ পি ফাইভ প্রথম প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা যায় এত রকম ভাবে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা যায় এত রকম ভাবে তাহলে দুটো একসাথে কত হয় সম্পন্ন করা যাবে ওদের ওদের গুণ করতে হবে এবার হিসাব করি ফোর পি টু মানে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এন সি হ্যাঁ ফোর পি টু ফ্যাক্টর এন পি আর এর ফর্মুলা কি এন পি আর মানে ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর এগুলো আমরা জানি এন সংখ্যক এন পি আর এন পি আর মানে এন সংখ্যক বস্তুর মধ্যে থেকে আর সংখ্যক বস্তু নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হচ্ছে এন পি আর ইকি ইজ ইকি আর টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর যেখানে হচ্ছে এন হচ্ছে এন ইজ গ্রেটার দ্যান ইকাল টু আর এন এর মান আর এর সাথে 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 সমান হবে অথবা আর এর সাথে আর এর থেকে হচ্ছে বড় হবে হুম তাহলে এন সংখ্যক বস্তুর মধ্যে থেকে আর সংখ্যক বস্তু নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হ্যাঁ এন দ্যাট ইজ এন পি আর ইজ ইকি আল টু হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর তাহলে এটা লাগায় ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফোর মাইনাস টু ফাইভ পি ফাইভ মানে কি ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মাইনাস ফাইভ হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো ওয়ান হয় ওটা আমি লিখলাম না হ্যাঁ নিচে হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মাইনাস ফাইভ হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানে ওয়ান লিখলাম না ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মানে কত ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু হচ্ছে টু নিচে হচ্ছে কত ফ্যাক্টোরিয়াল টু মানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মানে কত একশো কুড়ি কোন করবা ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মানে ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ হচ্ছে একশো কুড়ি হয় তাহলে এটা এটা গুণ করে কেটে দিলাম তিন চার বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ চোদ্দোশো চল্লিশ কোন উত্তরটার সাথে মিলছে সি সি অ্যান্সার সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই তাহলে অঙ্কটা আর একবার একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি এই যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এ এন আর টি আই পি এফ হচ্ছে এই শব্দটা দিয়ে যতগুলো শব্দ কতগুলো শব্দ গঠন করা যায় যাতে কি না ওদের মধ্যে স্বরবর্ণ দুটো হচ্ছে এ মানে অজিম স্থানে থাকে সাতটা হচ্ছে লেটার রয়েছে সাতটা লেটারের জায়গার জন্য ওয়ান থেকে সাত পর্যন্ত ইয়ে করলাম অজিম স্থান ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এইস আর ভায়েল হচ্ছে এ আর আই তাহলে হচ্ছে ওই চারটে স্থানে দুটো ভায়েল হচ্ছে ফোর পি টু পাই বসতে পারে বাকি থাকলো পাঁচটা স্থান এই পাঁচটা স্থানে হচ্ছে হচ্ছে দুই দুটো স্থান ফোর পি টু যে যখনই হলো তখন ভায়েল দুটো ওই স্থান দুটো ব্লক করে নিল ব্লক করে নিলে বাকি থাকলো পাঁচটা স্থান আর লেটারও থাকলে পাঁচটা ওই পাঁচটা স্থানে পাঁচটা লেটার ফাইভ পি ফাইভ উপায়ে বসতে পারে তাহলে দুটো প্রক্রিয়া প্রথম প্রক্রিয়াটা এত রকমভাবে সম্পন্ন করা যায় দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটা এত রকমভাবে সম্পন্ন করা যায় দুটো তাহলে দুটো একসাথে কত হয় দুটো মাল্টিপ্লাই করতে হবে গুণ করতে হবে লাস্টে ক্যালকুলেশন করে চোদ্দোশো চল্লিশ হ্যাঁ তাহলে এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর দেখো অঙ্কটা ভালো অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্ক দেখো এটা হচ্ছে বিন্যাস সমবায়ের হচ্ছে চ্যাপ্টার হুম নাম্বার অফ প্যারালাল হচ্ছে প্যারালাল অফ গ্রাম দ্যাট ক্যান বি ফ্রম ফ্রম এ সেট অফ ফোর প্যারালাল প্যারালাল বান প্যারালাল লাইনস ইন্টারসেকটিং Another set of three parallel lines is also parallelogram mane samantari thik ache parallelogram mane samantari the number of parallelograms that can be formed from a set of four parallel lines intersecting another set of three parallel lines is bolche je charte samantal shor lekha আর তিনটে সমান্তাল সহর লাগে এরা পরস্পরকে ইন্টারসেক্ট করেছে তাহলে কতগুলো প্যারালোগ্রাম মানে সামান্তরিক অঙ্কন করা গেছে হুম চারটে সমান্তাল সহর লেখা এরকম আছে আর তিনটে সমান্তাল সহর লেখা এরকম আছে এরা এইবার উৎপন্ন সামন্তরিকের সংখ্যা তাহলে কখন কত হবে দুই তিন চার দুই তিন চারটে এরকম প্যারালাল লাইন আছে আর তিনটে প্যারালাল লাইন এরকম আছে উৎপন্ন সামন্তরিকের সংখ্যা বলছে কটা তাহলে একটা সামন্তরিকের এই যে এই যে 
एक दो तीन ओ ये तो हो गया ना चार्टे समांतर सॉल्व लिखा ये लोग ए दिके चार्टे दी चार दो तो तीन टे चार्टे ए दिके तीन टे चलो उत्पन्न समांतर के संख्या कोटा है एक तो समांतर के ए दो तो बाव ए दिके जब पैरालल बाव हो रहे हैं चार्टे ए चार्टे मध्य दिके ए दो तो बाव के निर्वाचन कोच माने हॉरिजेंटल माने অনুভূমিক সমান্তাল সরল রেখা চারটে আছে চারটের মধ্যে কি দুটো কি নির্বাচন করা যায় কত রকম হয় তো সিস্টেম রকম হবে তাহলে আর এইদিকে তিনটে লাইন রয়েছে এই তিনটে এই এই দুটো সমান্তরিক চারটে বাবু এই এই দিকের যে সমান্তাল সরল রেখা তিনটে রয়েছে এই তিনটের মধ্যে থেকে দুটো করে হচ্ছে এই দুটোকে নির্বাচন করা করা যায় কত রকম হবে ইনটু হচ্ছে 3 সিস্টেম এটাই হলো উৎপন্ন সমান্তরিক সংখ্যা তাহলে चार्टे ए दिखे जो चार्टे समांतर सौर लक्षण हो चुके चार्टे समांतर सौर लक्षण एक जो तो समांतर के एक तो समांतर के हो चुके ये एक जोड़ा बिपोर्ट बहुत दूर दूर तो ताले वो चार्टे चार्टे समांतर सौर लक्षण मंदिर थी के दूर तो के निर्वाचन करा जाए फोर सिक्सटी टू राखों मुपाय ए दिखे तीन तो दुटो बाहु अरे ये दुटो बाहु के निर्वाचन करा जाए तीन ते सौर लक्षण मंदिर थे कतर कुम्भ भावे ऐतर कुम्भ भावे ताले पोषण पूंजी टा समान हम पोषण पूंजी टा संपन्न करा जाए ऐतर कुम्भ भावे दुटो पूंजी टा सम तीन नंबर आंको पढ़ो तीन नंबर आंको रा देखो the number of parallelograms that can be formed for me सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस इज पैरेललोग्राम माने समांतरी ठीक है जी पैरेललोग्राम माने समांतरी चार <coughs> चारटे होचे समांतर सरल रेखा और तीनटे समांतर सरल रेखा परस्पर के इंटरसेक्टिंग माने छेद करेचे छेद करेचे ताले उत्पन्न समांतरी के संख्या कटा होबे हम छबीटा की देखो छबीटा आपने तो परिष्कार बुझते पारबे हम ए चारटे पैरेलल लाइन आर यदि के तीन टे पैलल लाइन है ताले शेखत्रे उत्पन्न सामान्तरी के संख्या कोटा होगे चार टे सामान्तर सॉल्ड लेका तीन टे सामान्तर सॉल्ड लेका छेद पड़े चे ताले उत्पन्न सामान्तरी के संख्या देखो यदि के कोटा लाइन आजे चार टे लाइन देखो एक टे सामान्तरी के ए यदि के एक टे सामान्तरी के ए बाहुटा ताले चार्टे सांपाया समांतर सॉल्ड लाखर मध्य थे के एक टा समांतर के दो टो बाहु के कतो भाई निर्वाचन करा जाए फोर सी टू रो ऐतो ऐतो रो एक उम्मा भी निर्वाचन करा जाए इन टू ये दिए कोटा लाइन ऐसे एक टा दो टो तीन टे तीन टे समांतर सॉल्ड लाखे एर मध्य थे के दो टो के कतो भाई निर्वाचन তাহলে প্রথম প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করা যায় 4c2 এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটাকে সম্পূর্ণ করা যায় হচ্ছে 3c2 রকম উপায়ে তাহলে দুটো একসাথে দুটো গুণ হবে এটাই হবে নির্ণেয় সমান্তরিকের সংখ্যা 4c2 হিসাব করলে কত হয় ফ্যাক্টোরিয়াল 4 বাই হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ইনটু ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে 4 মাইনাস 2 হ্যাঁ ফর্মুলা লিখে দিই ncr সমান কি ফ্যাক্টোরিয়াল n বাই ফ্যাক্টোরিয়াল r ইনটু ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r তাই না এটা হচ্ছে সংসূত্র n সংখ্যক বস্তুর মধ্যে থেকে আর সংখ্যক বস্তুকে নিয়ে হ্যাঁ সংখ্যা সংখ্যা n c r is equal to factorial n by factorial r into factorial n minus r যেখানে হচ্ছে r is হচ্ছে less than equal to n তাই না r এর মান r is less than equal to n r এর মান হচ্ছে n এর সমান থেকে ছোট হবে অথবা সমান হবে হ্যাঁ তাহলে n সংখ্যক বস্তুর মধ্যে থেকে আর সংখ্যক বস্তু নিয়ে সমবায় সংখ্যা n c r is equal to factorial n by factorial r into factorial n minus r আচ্ছা जेखाने वायर आर इज लेस दन इक्वल टू एन ताले चार्टे दिके समांतर सॉल्ड लेखा रहोचे एक तो समांतर के ए दिके दो टो भाव था के ए दो टो भाव के एक तो समांतर के चार्टे समांतर सॉल्ड लेखा थे दो टो भाव के निर्वाचन करा जाए फोर सी टू ऐतरा को मुपाय आर ए दिके होचे तीन टे पैरालल भाव
फैक्टोरियल थ्री मान थ्री इंटू टू नीचे टू फैक्टोरियल वन वन दुई दुई कटे गल दुई दुगुणी चार दुई दुई कटे गल तीन दुगुणी छय तीन दुगुणी छय तीन छय आठ आठरोटा आठरोटा सामंतरिक उत्पन्न है एखन थी एक सूत्र कर दीते दिखे एम संख्य समानतल सर लेखा रही है देखो एक सूत्र कर दीची तुम्हारे एक दिखे एम संख्य समानतल सर लेखा रही है यह दिखे हे एन संघ समानतल सर लेखा रही है तेल उत्पन्न सामंतरिक संख्या हाँ उत्पन्न सामंतरिक संख्या उत्पन्न सामानरिक संख्या समान समान एम सी टू इंटू एन सी टू सूत्र मन रखो एक बार हो जाए बक्सर मध्य रेखे दी सूत्र मन रखो तक बेपार ही ना यही एम संख्य समानतल सर लेखा रही है ये दिखे एन संख्य समानतल सर लेखा रही है तेल उत्पन्न सामानरिक संख्या है एम सी टू इंटू एन सी टू देखो मिले जाटार साथ एम एर मान कत चार एन एर मान थ्री तेल एम फोर सी टू इंटू थ्री सू टू थ्री सू सी टू तेल यही दिखे जो एम संख्य समानतल सर लेखा था हरिजेंटाल मैं अनुभविक दिखे अनुभविक दिखे व हरिजेंटाल दिखे हमें जो एम संख्य समानतल सर लेखा था भार्टिकाल दिखे मैं लम्ब हवए जो एन संख्य समानतल सर सर लेखा था परस्पर के छेद कर तेल उत्पन्न सामानरिक संख्या सूत्र हे एम सी टू इंटू एन सी टू ये शर्टकाट सूत्र मन रेखे तुम्हारा अंकटा करते पर देखो अंक भलो अंक उत्पन्न सामानरिक संख्या तेल सूत्रता कि एम सी टू इंटू एन सी टू जेखने एम हे हरिजेंटाल अनुभविक समानतल सर लेखा और एन एन हे भार्टिकाल दिखे एन संख्य समानतल सर लेखा हाँ देखो अंक भलो अंक पांच नम्बर अंक देखो तुम्हारा अंकटा पढ़ो इफ अल दार्ड ब्राकेटर मध्य उइथ और उदाउट मिनिंग मान मान होते और मान ना होते वार्डटार हाविंग फोर लेटार्स फर्म यूजिंग द लेटर अब दार्ड मेक एंड अरेज एज इन ए डिक्शनारि दें दजिशन अब दार्ड मेक इज पजिशन मान अवस्थान रैंक बोलिए मेक शब्दार हाँ डिक्शनारि नियमे लिखले और रैंक पजिशन कत हो आठ उन्नीस कूड़ी हाँ सतर ए रकम इफ अल दार्डस उइथ और उदाउट मिनिंग हाविंग फोर लेटार्स फर्म डिजिंग द लेटार्स अब दार्ड मेक एंड Arranged as in a dictionary, then the position or rank of the word make. Make शब्दों टी ये शब्दों टा जो दी dictionary नियों में लेखा है ता होले हैं make शब्दों टी rank बा position कतो दम होगे ये चार टी ऑप्शन में मधे कौन टा होगे तल दे देखो समाधान कोडी हम्म dictionary word टा की make a m a वार्ड डिक्शनारि नियम लिखले कि दिए शुरू ए दिए शुरू हो दिए शुरू मेघ शब्दार कटा वार्ड है ते एक जो प्रथम रखी बाकी थकल एम के ठीक ए दिए शुरू चारटे हे लेटर रही है तेल ए दिए शुरू हो एरम कतगुल वार्ड आ तीनटे तीनटे हे नि मध्य अरेज कर कत रकम भाव थ्री पी थ्री मान फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री मान थ्री इंटू टू इक्ल टू सिक्स तेल ए दिए शुरू होम शब्द संख्या कटा हाँ छा तै तो एरपे डिक्शनारि नियम में कि आसपर इ एक ही रकम भाव इ दिए शुरू होम शब्द संख्या कटा है हाँ अभी ब्राकेटर मध्य जे रम खुशी सरकम लिखी इ दिए शुरू हो संख्या ए के 
এই তিনটা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কত রকম ভাবে বিন্যস্ত হবে ই দিয়ে শুরু হয়েছে এমন শব্দের সঙ্গে কটা হবে এই তিনটে নিজেদের মধ্যে কত রকম ভাবে বিন্যস্ত হবে থ্রি পি থ্রি সমান হচ্ছে থ্রি ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি সমান থ্রি ইন্টু টু ইজিকাল টু ছয় তাহলে এ দিয়ে শুরু ডিকশনারিতে এর শব্দের সংখ্যা কটা ছটা তারপরে এরপর কি আসবে ই আসবে ই দিয়ে শুরু এমন শব্দের সংখ্যা কটা হ্যাঁ ছটা তাহলে ছটা প্লাস ছটা তারপরে ডিকশনারি ডিকশনারি নিয়মে লিখলে এম এর পরে ই তারপরে এ এ দিয়ে শুরু ছটা শব্দের সংখ্যা তারপরে এম এর পরে হচ্ছে ই ই দিয়ে স্টার্ট হয়েছে শব্দের সংখ্যা হচ্ছে ছটা ছয় ছয় বারোটা এ ই কে এল এম তারপরে কে দিয়ে কে দিয়ে শুরু হয়েছে এমন শব্দের সংখ্যা কটা এটাও ছটা হবে তাই তো এ দিয়ে শুরু হয়েছে শব্দের সংখ্যা হচ্ছে ছটা তারপরে ডিকশনারি ডিকশনারি নিয়মে লিখলে এরপরে কি আসবে ই আসবে ই দিয়ে শুরু হয়েছে এমন শব্দের সংখ্যা ছটা তারপরে এ ই তারপরে কে এল এম কে দিয়ে শুরু হয়েছে এমন শব্দের সংখ্যা হচ্ছে কটা ছটা তিন ছয় আঠেরোটা তাই তো তারপরে উনিশতম ওয়ার্ডটা কি হবে উনিশতম এ দিয়ে শুরু গেল ই দিয়ে শুরু গেল এ দিয়ে শুরু গেল ই দিয়ে শুরু গেল কে দিয়ে শুরু গেল এরপরে উনিশতম শব্দটা কি হবে এম তারপরে কি এ তারপরে ই তারপরে কে তাই তো ডিকশনারি নিয়মে লিখলে প্রথমে এম হবে এম দিয়ে শুরু হ্যাঁ এটা হচ্ছে উনিশতম ওয়ার্ড এম এ ই কে ডিকশনারি ডিকশনারি নিয়মে লিখলে এরকম হবে উনিশতম ওয়ার্ডটা এরপরে এটা হচ্ছে নাইনটিনথ নাইনটিনথ ওয়ার্ড তারপরে টোয়েন্টিনথ ওয়ার্ড কি হবে এম এ তারপরে কেটা আগে 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 আসবে ইটা পরে আসবে তাই তো এই হয়ে গেল মেঘ কুড়িতম শব্দটা হবে এম এ কে ই মেঘ হ্যাঁ তাহলে কোনটা উত্তর হচ্ছে সি অ্যান্সার তাহলে মেঘ শব্দটা ডিকশনারিতে র্যাঙ্কিং র্যাঙ্কে কত আসবে কুড়িতমতে র্যাঙ্ক মেঘ শব্দটা পাওয়া যাবে আবার বলছি দেখো মেঘ শব্দটা হুম কে ডিকশনারি নিয়মে সাজালে ওর র্যাঙ্ক বা পজিশন কততম হবে তাহলে ডিকশনারিতে প্রথমে কে কি কোন প্রথমে কি দিয়ে শুরু হয় এ দিয়ে শুরু হয় এ দিয়ে চারটে লেটার রয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটে তাই তো এই যে চারটে লেটারের মধ্যে অ্যালফাবেটে এ কে সবার প্রথমে কে থাকে এ থাকে এ দিয়ে শুরু হয়েছে এমন হচ্ছে একে এখানে বসে ফিক্সড করে দিলাম বাকি থাকলো এই তিনটে ওয়ার্ড তিনটে ওয়ার্ড নিজেদের মধ্যে কত থ্রি পি থ্রি সংসার ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মানে ছয় রকম ভাবে বিন্যস্ত হবে তাহলে এ দিয়ে শুরু হয়েছে এমন এমন ওয়ার্ড হচ্ছে কটা ছটা এরপরে কে আসবে ডিকশনারি নিয়মে লিখলে অ্যালফাবেটিক্যালি ই ই দিয়ে শুরু হয়েছে এমন শব্দের সংখ্যা এমন কটা ওয়ার্ড আসবে ছটা একই রকম ইর পরে কে আসবে হ্যাঁ এ কে কে দিয়ে শুরু হয়েছে এমন হচ্ছে ওয়ার্ড কটা আসবে হ্যাঁ ছটা তাহলে তিন ছয় আঠেরোটা হয়ে গেল তাহলে এ চলে গেল ই চলে গেল কে চলে গেল আমাকে বের বের করতে হবে মেঘ শব্দটির র্যাঙ্ক কততম কে এর পরে কী আসবে এম দিয়ে শুরু এম দিয়ে শুরু হবে যখন তখন কীরকম হবে ওয়ার্ডটা এম তারপরে এ তারপরে ই তারপরে কে তাই তো এর পরের ওয়ার্ডটা কত হবে এম এ কে ই তাই তো এর পরের ওয়ার্ডটা হবে কেটা এখানে আসবে ইটা পরে আসবে অর্থাৎ কুড়িতম অবস্থান হবে হচ্ছে মেঘ শব্দটার হ্যাঁ শব্দটার অবস্থান ডিকশনারিতে হচ্ছে তাহলে মেঘ শব্দটা কুড়িতম র্যাঙ্কিংয়ে গিয়ে পাওয়া যাবে দেখো অঙ্কটা ভালো এই ধরনের অঙ্ক হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টে তবে যেই মেন্সে দেওয়ার দিতে পারে বা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ তাহলে এ দিয়ে হচ্ছে শুরু শব্দ কটা ছটা ই দিয়ে শব্দ শুরু হবে কটা ছটা তারপরে কে দিয়ে হচ্ছে শুরু হয়েছে এমন শব্দ হচ্ছে ছটা তিন ছয় আঠেরোটা তাহলে এ ই কে চলে গেল তারপরে এম দিয়ে শুরু শব্দ প্রথম শব্দটা কি এম এ ই কে এর পরের শব্দটা কি এ মে কে ই যেটা বের করতে বলেছে তাহলে আঠেরো তিন ছয় আঠেরো আরেকে উনিশ আরেকে কুড়িতম কুড়িতম ডিকশনারিতে কুড়িতম অবস্থান হবে এই মেঘ শব্দটা দেখো অঙ্কটা ভালো অঙ্ক আর দেখো আমার কাছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের তারপরে জেই মেন্সের হ্যাঁ প্রচুর কালেকশান রয়েছে হুম 
আরিয়ান্তের বই আছে প্রদীপসের বই আছে দীনেশের বই আছে টাটা ম্যাগ্রোইলের বই আছে হ্যাঁ তারপরে এম টিজি পাবলিকেশনের বই আছে এবিসি পাবলিকেশনের বই আছে হ্যাঁ প্রচুর কালেকশন আছে তারপর রুডিমেটসের বই আছে তারপরে আরও অনেক ম্যাটেরিয়ালস আছে হুম প্রচুর কালেকশন আছে আমি তোমাদের অঙ্কে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যাতে ভালো নাম্বার পাও তার জন্য আমি সুব্যবস্থা করব আর যত রকমভাবে ভালো ভাবে ভিডিও করা যায় ভিডিও করে তোমাদের সামনে হচ্ছে পরিবেশন করব যাতে তোমারা অঙ্কে ভালো নাম্বার পেতে পারো জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যেই মেন্সে ফিজ কেমিস্ট্রিটাও পড়বা প্রতিদিন অন্তত পাঁচ ঘন্টা থেকে ছ ঘন্টা অঙ্ক করবা আর কোনো অঙ্ক না পারলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করে দেবে আমি হচ্ছে সমাধান করে দেব আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ওই যে লিখে দিয়েছি হ্যাঁ যেই ম্যাথ হচ্ছে হ্যাঁ যেই ম্যাথ দু হাজার কুড়ি তোমরা আমার হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অবশ্যই জয়েন করবা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আজকের ভিডিওতে বিভিন্ন সময় যে অঙ্কগুলো করালাম এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল হ্যাঁ এই অঙ্কগুলোর মধ্যে দু হাজার কুড়ি সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বা জেএম জেই মেন্স বা অ্যাডভান্স পরীক্ষা আসতে পারে বা আসার সম্ভাবনা আছে আর তোমরা আমার এরপর থেকে ইউটিউবে আমি লাইভ হচ্ছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের অঙ্ক করাবো হ্যাঁ লাইভ যখন হবো তখন তখন আমার কাছ থেকে তোমরা হচ্ছে অনেক কিছু শিখতে পারবে অনেক টেকনিক ট্রিক্স হ্যাঁ টিপস যেগুলো তোমাদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হচ্ছে খুবই কাজে লাগবে অঙ্কে বেশি নাম্বার তোলার জন্য আর ভিডিওটা লাইক করো কমেন্টস করো এবং সকল বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করো যাতে কি না এই ভিডিও থেকে সমস্ত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীরা এবং যেই মেন্স পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হয় আর তাহলে তোমরা হচ্ছে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করো এবং পরীক্ষার জন্য হচ্ছে প্রস্তুতি নাও হ্যাঁ সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো